అందరికీ నమస్కారం నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ అండి ఇవాళ ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో తొంటి జాయింట్లో బాలుకి రక్తస్రావం తగ్గితే మనం ఏవిఎన్ అంటే ఎవాస్క్యులర్ నెక్రోస్ ఆఫ్ ఫెమరల్ హెడ్ అంటున్నాం అండి దీనికి ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి దాని గురించి మరిన్ని వివరాలని ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు వీడియో యొక్క స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్కి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న పాయింట్ నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి ఈ కోవిడ్ ముందు కోవిడ్ తర్వాత అంటే కోవిడ్ వలన ఈ ఏవిఎన్ అంటే తొంటి జాయింట్లో రక్తస్రావం తగ్గితే తొంటి నొప్పి రావడం అనే కంప్లైంట్ అంటే పేషెంట్లు సుమారు పది ఇంతలు పెరిగారండి మా ఓపీడీలో సో ఒకప్పుడు నేను కూడా అనుకునేవాడిని అండ్ స్టేజ్ టూ త్రీ ఫోర్లో వచ్చేవాళ్ళు దానికి రేర్ కేసులు సో సర్జరీస్ అడ్వైజ్ చేసేవాళ్ళం కాకపోతే ఇప్పుడు వీళ్ళ యొక్క ఇన్సిడెన్స్ పెరిగింది సో దానికి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా మనం ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఎర్లీ స్టేజుల్లో వస్తే కనుక మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారానే దీనికి పరిష్కారం అనేది మనం అందించగలం అండ్ ఒక ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సర్జరీస్ అనేవి అవాయిడ్ చేయగలం సో ఈ వీడియో యొక్క మెయిన్ ఐడియా మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి ఈ వీడియోని వీల్ కవర్ ఇన్ టూ పార్ట్స్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎవరికి పనిచేస్తుంది ఎవరు వీ దీనికి ఎలిజిబుల్ అనేది ఫస్ట్ ఫేజ్లో చూద్దాము సెకండ్ ఫేజ్లో ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న మెడిసిన్స్ ఏంటి అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఫైవ్ మెడిసిన్స్ ఐదు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి చెప్తాను అండ్ ఇందులో ఏది బాగా పనిచేస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం ఫస్ట్ హూ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ అంటే కరెక్ట్ ఇండికేషన్ ఏంటి అంటే ఈ ఏవియన్లో మనం చాలా వీడియోస్లో మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూసుంటాము దేర్ ఫోర్ స్టేజెస్ సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేజ్లో పేషెంట్స్ కనుక ఉండి అండ్ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్తో కనుక ఉంటే అండ్ కొంతమందిలో థర్డ్ స్టేజ్లో కూడా వెరీ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ ఏంటంటే ఎసెమ్టమాటిక్గా ఉంటారండి వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది పెడతాము సెకండ్ ఇండికేషను వాళ్ళు జనరల్గా ఏంటంటే రెండు హిప్ జాయింట్స్కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒక హిప్ జాయింట్ యొక్క ట్రీట్మెంట్కి మా దగ్గరకు వస్తారు అది స్టేజ్ త్రీయో ఫోర్లో ఉంటుంది మేము దానికి సర్జరీ అనేది ఏదన్నా అడ్వైజ్ చేస్తే చేయించుకుంటారు ఒక్కొక్కసారి సెకండ్ హిప్ అనేది జస్ట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ అండ్ సెకండ్ స్టేజ్లో ఉంటుంది అది కేవలం ఎసెమ్టమేటిక్గా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి ఏ కంప్లైంట్ ఉండదండి జస్ట్ ఎంఆర్ఐలో కో ఇన్సిడెంట్లుగా ఇన్సిడెంట్లుగా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో అలాంటి పేషెంట్స్లో డెఫినెట్లీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తాం ఇంకా థర్డ్ ఇండికేషను పేషెంట్ స్టేజ్ త్రీలో ఉన్న టూలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ ఫర్ సర్జరీ సర్జరీ అనేది మాకు చేయించుకోవాలని లేదనుకుంటారు లేదంటే కొంచెం కొన్ని రోజులు పోస్ట్ పోన్ చేద్దాం అనుకుంటారు ఒక వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అట్లాగా ఏదైనా ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉందనో లేదంటే సమ్ అదర్ పర్సనల్ రీజన్ వల్ల సో ఫర్ దోస్ హూ వాంట్ పోస్ట్ పోన్ సర్జరీ ఈ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది పెడతాం సో ఈ స్పెసిఫిక్ త్రీ ఇండికేషన్స్ తప్పితే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏ ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వలేమండి సో గోయింగ్ టు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇందులో నేను ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ మెడిసిన్స్ చెప్తాను ఫస్ట్ వన్ కొలెస్ట్రాల్ డిజాల్వింగ్ డ్రగ్స్ అంటే ఇవి స్టాటిన్స్ అని అంటాము దీస్ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఇవి ఎటోర్వా స్టాటిన్ రోజువా స్టాటిన్ మార్కెట్లో చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయండి అవి తీసుకోవచ్చు మనకు బేసికలీ ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే ఈ స్టాటిన్స్ అనేవి ఆ రక్తనాళాల్లో ఉండే కొవ్వు ఆ కొవ్వుని కరిగించి రక్తస్రావాన్ని పెంచే విధంగా అవి పనిచేస్తాయి సో ఆ చాలా చిన్న పరిమాణంలో ఉంటాయి ఎక్కడ మన తొంటి జాయింట్ యొక్క రక్త ప్రసారాన్ని చేసే ఆ రక్తనాళాలు అందులో కనుక కొవ్వు తగ్గిస్తే డెఫినెట్లీ బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒకసారి బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అయితే సిమ్టమ్స్ అనేవి తగ్గే అవకాశం ఉంటుందండి సెకండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ బ్లడ్ థిన్నర్స్ అంటాం అంటే రక్తాన్ని పల్సన్ చేస్తాయండి ఇందులో వచ్చేవి ఓరల్ ట్యాబ్లెట్స్ ఎక్కువ స్ప్రిన్ లేదంటే ఇంజక్షన్ రూపంలో లో మాలిక్యులరైట్ హెపారిన్స్ అండి ఇవి జనరలీ ఒక త్రీ మంత్స్ యూజ్ చేస్తే కానీ మనకు దాని ఎఫెక్ట్ తెలియదు ఇవేలా పనిచేస్తాయంటే మనకు బ్లడ్ ఫ్లో ఉంటుందండి ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ సన్నగా అయిపోయినా ఎంతో కొంత బ్లడ్ ఫ్లో ఉంటుంది దాన్ని యొక్క విస్కాసిటీ అంటే చెక్కదనాన్ని తగ్గించి బ్లడ్ యొక్క చెక్కదనాన్ని తగ్గించి బ్లడ్ని పల్సన్ చేస్తే దానిలో బ్లడ్ ఫ్లో పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో దీస్ డ్రగ్స్ వర్క్ ఇన్ దట్ వే అనమాట ఇంకా థర్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్కి వస్తే బ్లడ్ వెజల్ డైలేషన్ డ్రగ్స్ అంటే ఆ రక్త 
ప్రసారాన్ని చేసే ఆ రక్తనాళాల యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచాలి ఈ డ్రగ్స్ అంటే ఇవి కూడా ట్యాబ్లెట్స్ రూపంలో వస్తాయి సెలాస్టజోల్ అని తర్వాత ఐవి అంటే నరానికి డైరెక్ట్గా ఎక్కించేందుకు ఐలోప్రాస్ట్ అని ఇవి కూడా కొంచెం ఒక త్రీ మంత్స్ వాడితే కానీ ఎఫెక్ట్ తెలియదండి ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే ఈ రక్త ప్రసారం చేసే ఈ రక్తనాళాల యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచుతాయి అంటే స్లోగా ఇవి డయామీటర్ పెరుగుతుంది ఆ బ్లడ్ వెజల్ ఆ బ్లడ్ వెజల్ డయామీటర్ పెరిగితే రక్తం వెళ్ళేదనేది ఎక్కువవుతుంది సో వాళ్ళకి బ్లడ్ ఫ్లో పెరిగి సిమ్టమ్స్ రిలీవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా ఫోర్త్ డ్రగ్ బిస్ఫాసోనేట్స్ దీని ఇది యాక్చువల్లీ కొత్తగా ఇప్పుడు ఈ ఏవియన్లో వాడటం అనేది జరుగుతుందండి కొన్ని యూకేలో స్టడీస్ ఉన్నాయి తర్వాత ఇండియాలో కూడా ఢిల్లీలో ఫ్యూ డాక్టర్స్ ప్రూవ్ చేశారు దట్ దిస్ డ్రగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ అని ఇందులో ఓవరాల్ ఎలెండ్రోనైట్ అని అవ్వచ్చు ఐవి రూపంలో అయినా జొలిడ్రోనిక్ యాసిడ్ అయినా ఇవ్వచ్చు అండ్ బిలీవ్ మీ ఈ డ్రగ్కి కొంచెం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో అన్లెస్ డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో చెప్తే ఈ డ్రగ్స్ అనేవి ఉపయోగించకూడదు ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయంటే అక్కడ బోన్ యొక్క రీమోడలింగ్ని మళ్ళీ రీసిగ్నల్ చేస్తాయి అంటే రీసెట్ చేస్తాయి రీసెట్ చేసినప్పుడు ఆ డెడ్ బోన్ అనేది మళ్ళీ బ్లడ్ ఫ్లో పెరిగి కొత్త బోన్ కింద ఫార్మ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇవి ఫిఫ్త్ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఎన్ఎసైడ్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ అంటే కేవలం నొప్పి తగ్గించడం మాత్రమే కాదు ఈ తొంటి నొప్పి తగ్గించడంతో పాటు ఆ జబ్బు వల్ల వచ్చిన ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే తొంటిలో జాయింట్లో ఉండే వాపును కూడా ఇవి తగ్గిస్తాయి అందుకనే ఇది ఇది వీటిని నాన్ స్టెరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ అని అంటామండి అండ్ టు బి ఫ్రాంక్ నేను చెప్పిన ఫైవ్ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్లో కూడా లాస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అంటే బిస్వాసోనైట్స్ ఎన్ఎసైడ్స్ ఈ రెండింటికి ఎవిడెన్స్ అనేది చాలా మంచిగా ఉంది లిటరేచర్లో అండ్ దే ఆర్ మెనీ స్టడీస్ క్లెయిమింగ్ దట్ ఈ బిస్వాసోనైట్స్ ఎన్ఎసైడ్స్ దే ఆర్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ రెస్ట్ ఫస్ట్ త్రీ డ్రగ్స్ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో అవి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ ఉంటుందండి సో వాట్ ఎవర్ బీ ద డ్రగ్స్ అంటే డ్రగ్స్ ఏవైనా సరే దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయండి సో ఒక డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షను డాక్టర్ కన్సల్టేషన్తో మాత్రమే ఈ డ్రగ్స్ అనేవి ఉపయోగించడం చేయాలి మీరు ఫైనల్గా ఐ రిక్వెస్ట్ ద ఆడియన్స్ ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ తర్వాత ఈ తొంటి నొప్పి రావడం అనేది చాలా సర్వసాధారణమైన కంప్లైంట్ అయిపోయిందండి ఈ థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ మేల్స్ అంటే మగవాళ్ళు అంటే వర్క్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ వాళ్ళు మెయిన్ మర్క్ వర్క్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ వాళ్ళు చాలామంది మాకు పలు రకాల కంప్లైంట్స్తో వస్తున్నారు అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ హోల్ లాట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ ఉంది వాళ్ళకి ఫేస్బుక్లో కమ్యూనిటీ ఉంది వాట్సాప్లో కమ్యూనిటీ ఉంది యూట్యూబ్లో కమ్యూనిటీ ఉంది అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళ కంప్లైంట్స్ని వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుని దే ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దేర్ గ్రీఫ్ సో వాళ్ళకి ఏదో విధంగా ఉపయోగపడాలి అనే ఆలోచనతో వీఆర్ మేకింగ్ వీడియోస్ ఆన్ దిస్ ఏవియన్ కంప్లైంట్ అనమాట సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ నలుగురితో షేర్ చేయండి సో దట్ ఏంటంటే ఈ వీడియో ఇట్ రీచెస్ ద అప్రాప్రియేట్ పర్సన్ అండ్ ఇలాగే మరో మెడికల్ డిసీజ్తోనూ విల్ బీ ప్రొడ్యూసింగ్ కంటెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ త్రీ టు ఫోర్ వీడియోస్ ఎవ్రీ వీక్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ యాజ్ ఆఫ్ నో సైనింగ్ ఆఫ్ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్